小姐，我们终于见面了。难怪约翰对你这么痴迷呀、啊！果然是沉鱼落雁，闭月羞花。谢谢，你就是皮卡王啊！<笑>不打不相识啊！不太像做大生意的人吗？那要看跟谁。你不是要和我做交易吗？约翰都和你说了。那谈谈吧。好啊，很好。戴小姐有诚意了，我们就可以做合伙人了。那就让我们再谈的轻松点儿、愉快点儿嘛。OK。松绑。我还有个建议，请说。不要介入我和道天青衣的事。果然是报仇心切，把他带上来。不要介入我们之间的事。他现在也是我的合伙人。
到了我们该算账的时候了。你的任务还没有完成。我说的是中山一号。中山一号，中山用的是国父的名字，打的是国父的名义，做的却是玷污国父的事。难得看见你这样愤世嫉俗，我不是愤世嫉俗，我是怨声载道。曾经我以为那么神圣的事情。却没想到如此的邪恶。天和地之间的差距是我不曾想到的。大势已去，气数已尽。怎么说？我不想说。既然你那么痛苦，其实你是可以选择的。我不是你，我根本无法选择。现在开始。我已经无所顾忌了。你女儿呢？你丈夫呢？你心里有所顾忌。对
，你一直顾忌着。从你对我的态度，我就能看出来，是吗？你今天是来杀我的。他们为什么让你杀我？因为你杀了他们的人。哦，证据呢？不用证据，你杀的人是来跟踪你的。这不是原因，是借口。如果他们怀疑我杀了那个人，他们可以秘密逮捕我。是的，但现在没有时间了。时间不是问题，南京沦陷了，可以到上海，到台湾，他们有的是时间。如果是时间问题的话，那是因为你，我，你没有时间了。是任务也好，是烟幕也罢，是陷阱也好，他们需要一个执行的人，执行的时间到了。又或者说，是伪作指定你去完成这个计划，所以杀我也是因为你。他们套用了杜蕾那一招，让我处决沙向东。有所不同的是，我不是沙向东，他是百分之百的共产党，而我，充其量不过是一个疑犯、嫌疑人，而且目的不同，我是刘永和信任的范畴，而你，你是任务，或者说。是阴谋。如果说是阴谋的话，那将会是一个大阴谋。戴小姐，杀人灭口。是的，这将是最常规的做法。回到你丈夫身边去吧。什么？玉红，你要去哪儿？趁你还没有拔枪之前，我得赶紧溜掉了。并不知道你们会来。本来我就是想让田水莲供出他的父亲，成全戴圭的复仇，这样我们就有了和他交易的筹码。只是没想到，被你们搅乱了。哎，本来是一举两得的事情，没想到偷鸡不成蚀把米。哼，你就别假惺惺了。皮卡王死了，旧金山集团的大权落到你姐姐手里。不是正中你的下怀吗？也许我们可以坐下来谈谈。我必须要拿到袁青花。可以，但是需要重新交易。你，我姐夫尸骨未寒，你就出尔反尔，也太不像话了吧你！我是政府官员，我做事有我的规则。要是破坏整个规则，我必须付出代价。你姐夫就是太自以为是了，所以才死得这么惨。你放心，只要好好的跟我交易，我不会像他，我不是黑心的人。袁青花在你的手里，包括戴威要运的那批国宝也会到我的手里。你放心，只要你诚心诚意的交易，我不是黑心的人，不像他。我和他不同，他是强盗，我是生意人。神秘人，我会按规矩办事。大卫有道，这样才混得下去
。你是谁？要杀你的中国人。呀！呃人家在你们眼皮底下杀人，你们都是吃干饭的。小江，说话呀！确实是我们大意了，以为这样的人不会有人对他下手。你以为？站长，这……你想说什么呀？我们的视线离开他不过一两分钟，我只是去洗手间擦了把脸。正因为这样，我们更应该意识到问题的严重性。这说明他被人家跟踪很久，而且我们的对手非常专业。站长，我刚才看过了，三浦左折的致命伤口，形状和位置和同泰的一模一样。你们都回到岗位上去，要认真想一想，如何跟美国人交代。是。小江，你说那个人跟着童泰从旧金山到南京来。站长，有句话，我不知当说不当说。说。我怀疑，那个人就是外事秘书。不准胡说。有证据吗？我之前在镜子里看过他的眼睛，虽然他蒙着脸，但是我能确认。就是他。对戴小姐，不要随意猜测。事情已经出了，那我们就兵来将挡，水来土屯，总是有办法解决的。刚才说的话不要说出去。美国人那儿好说，要是弄到夫人那儿，我的脑袋掉了都不知道怎么掉的，明白吗？明白。嗯，回去想一想，给美国人一个可以解释的理由。还有，把现场清理一下。是。外事秘书戴威，就是他。下车。我是皮卡王的人。戴小姐，没进。感觉怎么样？你知道的，我对这种场合一向不太感兴趣。
赖小姐吗？嗯，让一向英姿飒爽的少校穿这么高的高跟鞋，肯定不舒服吧？我还有更不舒服的事。啊，不会是因为我吧？是的，少校，你真的太有意思了，会更有意思的。看到五十五分角度的那个老外了吗？给你十分钟的时间，摸清楚他的真实身份，少校。先生，这边请。OK。哎哎哎！啊！李小姐。让我把窗帘关上。嗯、啊啊啊。说，叫什么？乔德森。父亲是什么？道格拉斯。道格拉斯·乔德森。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呀！旧金山国际金融机构，咨询顾问。商业间谍、啊。你，哎，我，啊，我去啊，哎呀！南京欢迎你。没掉链子吧，站长？想说什么呀？算了，以后再说吧。他满意，这就好。我们的第一步达到了。李红啊，真是人靠衣服，马靠鞍呐！我整天和天香国色的美女在一起，却浑然不知。嗯。<笑>站长，我们就在这儿干等着。不，他说了，今天就到这儿，你可以回公寓了。他还说了，以后啊，庄重点，别像个花瓶。他才花瓶呢。哎，我这待这么长时间了，还没哎，有人来了，哎，哎哎要不要车啊？坐我车吧。坐我车，你来来来,来，小姐上我的车吧，我的车舒服。
，您坐好啊。漂亮的女人呐，是漂亮，面熟啊，在哪见过？是他，嗯，保密局南京站的少校陈立红。哎呀，别跟我提保密局三个字，一提我气不打一处来，可没少在我们头上拉屎。想不想出口气呀、啊？这么说，我们又玩不过人家。他像不像是个妓女啊？嗨，人家在执行任务呢。说你笨就笨，瞧我的！本来想明天早上去烧投注枪的时候向你汇报，没关系。没想到，将军们聚会，我们通常是不会错过这样的机会的，即使搜不到什么情报。至少也能掌握战前的动态。嗯，我会想办法弄到中山一号的行动计划的。嗯，哎，靠边喽！别乱来，看清楚我是谁。保密局，臭婊子，你敢冒充保密局？保密局不都是婊子？<笑>你小子别老说我不请你们吃饭啊！啊，上次我本来准备好了，你们不去是不是？这就不能怨我吗？出座，出座！慌什么？出座！少社让中统局的人给抓了。什么？站长呢？站长在打电话呢。站长，咱们难道就被那帮崽子这么欺负？你要是不敢去的话，我去。出了事儿，天大的事儿我扛着。走。马上放人！放人？你知道他打死我两个人呢！活该！活该！保密局的人是你的人，能够随便碰的吗？更何况少校正在执行特殊任务。李道全，你的脑子没毛病吧？你就这么管你的手下人的？杜站长，你听我说，废话，放人！哥，在等我上司的电话。你可以等，我还可以陪你等。
到他们。我马上放人，马上放人。没想到你的一句提醒，倒让他惹出一段笑话。没上刑吧？怎么敢呢？我们是保密局。杜站长，请。可我在想，保密局和中统不是一家人吗？委座是这么说，可私底下都较着劲。今天的事儿就是一个例子。他们认识少校，故意找茬。少校够狠的，杀掉了两个。少校是正当防卫，那两个家伙，活腻了，找死！我喜欢少校的狠劲儿。啊、哦，我是说，杀人很难吗？坦白的说，我下过命令，却从来没有亲手杀过谁。可对少校他们来说，杀人，小菜一碟站长，三分钟前发信息，好。在什么位置？南面，正在跟踪信号。准备出发。是。是是早有防备的，怎么讲？发报的时间有五分钟的间隔，而且我们收到的电报也是断断续续的。
什么事呢？共匪引爆了炸药，没有活口，死尸都没有，空城。把车挪开。光顾着吃啊！你什么时候带我进去混混啊？我从来就不认识什么四毛，你就是狗头，狗头，打死你，打牙死你，别打死你，别打我，别别打，我打牙死你，我别打死你，别打我，打死你，狗头，狗头，什么你？打死你，打死你，别打我，打死你，停车，打死你啊！打打打打我打死你！我打死你！我打死你！别打我呀！我打打死你！狗头！哎，我打死你！哎呀，马大哥！哟，你怎么来了？这是个陷阱。陷阱？对。
东汉末年曹操刺杀董卓的报道。站长，行家，都是国宝啊。那边是日本人，这边也许就是西吉少校、皮卡王的人。这么说，他是自己人。站长，如果他就是螳螂的话，我想军统内部没有一个人会想到螳螂是自己人。一个如花似玉的女人。一个神通广大的女人，站长，既然他是自己人，什么是自己人？张学良、杨虎城是不是自己人呢？政治是一个怪圈，只有在政治的怪圈里，才可能存在不黑不白，或者是既黑又白。中山一号执行人，真把我们当成蓝井大萝卜了。
どう监视我，不能说是监视，而是在视线里，就好像我一直在你的关注里一样。哦，我知道他是谁了。告诉我，云青花在哪儿了吧？啊？还不说。现在你总该相信我说的话了吧？我告诉过你，他们根本就是野兽。水莲，趁你的爸爸还没有说出东西在哪儿，你告诉我，你跟他们是一样的，一样的吗？我是政府的官员。他们是强盗，是国际贩运集团。可你跟他们有合作？没错，事情有的时候就是这个样子。当所有的手都伸向同一个口袋的时候，总会碰到我。也许你们是连环计划。除非你救我爸爸。死是他唯一的路，只有他死，你才能活。你相信我，只有我可以帮助你摆脱皮卡龙的魔掌。我坚持拿到元气花。
戴小姐，你要出去，你不用管我了。是南京站的杜站长吧？站长，情况怎么样？啊，杜站长已经按照您的要求包围了红玫瑰理发店，就等您过去了。开车。说的吗？记得。南京城，西站口。嗯，知道了。干什么？不知道这是杜站长的车吗？啊！哎呦，杜站长！哎，刚过去一台车，跟你这一样。他说他是杜站长。
不要救孩子。走坐下。叫什么名字啊？不告诉你。<笑>不告诉我，你不告诉我，我也知道。你叫吴敏，北平人。你爸爸叫什么呀？不知道。你可别嘴硬了，他们会打你的。打死我，我也不知道。笑。你说对了，嗯，勇气可嘉，谢谢。<笑>好，好，好，你可以不说，我也不会让他们打你的，因为你还是一个小朋友、小姑娘，对不对啊？我会查出来的，我要查出你爸爸、你妈妈。还有你，来人，把他带到车上，不要难为他。是，走。可怕的小丫头啊！找个没人的地方，你二十四小时负责看管，别看他人小，可能是我们抓到的大鱼。
千圣私通共匪，意图叛党叛国。至此，当户存亡之际，就地正法原来你真的是共产党，把东西交出来，快点给我！我曾经深深的爱过他，可惜他根本不知道，因为他的心被你填满了。是他策反你的？策反？谈不上，只能说我们有着共同的信仰。那你来到我身边，是他让你来策反我的？没有，他根本没跟我提起过你。但是我知道，在他心里。一直有一个人，没有想到，这个人居然是你。是。曾经，我以为他死了，但是没有想到，他还活着。可一切都晚了，他已经不是原来的他，我也不是原来的我。为什么？为什么？我是谁？你现在不是很清楚吗？我的归宿。应该只有死，只有死，对一个终结者来说，才是最好的终结。不，你不应该这样想，一切都是有可能的。我知道，你们的目标就是中央银行里面那些文物。我答应你，那些国宝可以留给你们。你跟我们走吧。不，我和你一样，我有我的使命。你从某种意义上来讲，在这里博弈的不止共产党和国民党，还有 CIA， 还有日本人。某个层面上来说，这个世界上没有真正的秘密。秘密有了生存的空间，只是因为彼此的利益不同。CIA 手上有你和他在鸡鸣寺街头的照片，可他们却没有交给中统或是军统。为什么？他们自己有自己的利益，你要小心。还有，请你转告吴同光，中山一号行动明天早上五点钟开始。你们现在还有时间进入中央银行地下金库。谢谢你，祝你们好运。你也一样。嗯、这份文件给你拿好，或许在关键的时刻能够帮到你。谢谢，我们还能再见面吗？或许我们有缘的话，我还是希望你能够回到他身边。好了，快点走吧，再不走来不及了。
小哥。不要叫我田小哥。你不要逼我。这把枪，还是我送给你的吧。你就是内鬼。你可以这么说。你骗了我。你也可以这么说。我想你应该明白，我为什么会走到共产党那边。我发我誓，如果你是内奸，我亲手毙了你。现在是时间的时候了。我待会儿还是在庙门口等你，然后我送你回公寓啊。好，马哥你真好。
，作为一个男人，他值得你爱。何必跟我磋商？既然磋商是个骗局，绑定上钩。钱将军，稍安勿躁，我是来救你的。救我？我拿到了一份绝密文件，你看了就明白。你受委屈了，戴小姐。只有这样，我们才能安然无恙。因为这是你们中国人三十六计当中最经典的一计——金蝉脱壳。看来中国你没白来嘛。戴小姐这么镇定，演起戏来真是一把好手。你也不错嘛。哈哈哈哈哈！啊，我想，明天晚报的标题一定是“国际盗宝集团肆虐南京，中国的国宝被洗劫一空”。标题太夸张了，也许事实不会是这样。你有更好的标题吗？当然。会吹口哨吗？当然，吹给我听听。小姐，把它解开。
我们要对美国客人友善一点。斯文特先生，我们中国人还有一句老话，叫“将计就计”。带走。走。说了，李红。按照命令，由戴小姐陪同军座押送国宝，再次交接。嗯，不是说在吴淞四号码头交接吗？计划有变。啊，我在问你，戴小姐。戴小姐，我都在找她呢
，把箱子打开。你还没有回答我，你是谁？我就不用回答你。你们这是干什么？我是凤尾做的命令，对你执行死刑。啊！啊啊啊啊啊韦作竟如此凶残冷酷，吴兄，让你受委屈了。能让二位看清楚真相，受点委屈也值得。吴兄，你放心，我一定会把这些东西安全的交给公差。将军，还有我，你放心吧。谢谢，吴兄，以后用得着我的地话，尽管吩咐。谢谢。放下！大哥，中共的潜伏分子戴威，双面间谍，前卫国，党国的叛徒。就不配穿这身军装，你们全都该死！英雄，是党国的英雄。